हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन वॉल्कैंग वॉन गो थे एंड द वर्क इज फॉस्ट फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स एग्जाम में यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसका प्लॉट भी टू मच इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा फ्रेंड्स इस वर्क के फर्स्ट को जाना भी जाता है फर्स्ट पार्ट वन के नाम से एंड पार्ट टू के नाम से तो हम लोग इस वीडियो में आज सिर्फ पार्ट वन डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेंदी हो जाएगा तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैम टाइम कर कम कर दीजिए और इसको डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी है इसलिए हम इसको टू पार्ट्स में अलग अलग पढ़ेंगे पार्ट वन एंड पार्ट टू सो दिस इज़ अ पार्ट वन फ्रेंड्स जब ये वर्क पब्लिश हुआ था सबसे पहले 1790 में तो इसका जो फर्स्ट अपेरेंस आया था उसका टाइटल था फर्स्ट आ फ्रेगमेंट उसके बाद 1806 में यहाँ पे गोथे ने इसका एक प्रीलिमिनरी वर्जन तैयार किया जिसको कि जाना गया पार्ट वन के नाम से और वो कब तैयार हो गया था 1806 में ये फाइनली तैयार हो गया था बट इसको पब्लिश कराया गया आफ्टर टू ईयर्स मीन्स एटीन में तो अब ये याद रखने की चीज़ है कि जिसका फर्स्ट पार्ट था पार्ट वन आया था वो एटीन जीरो एट में आया था और उसमें राइटर का नेम था लेकिन जब इसका सेकंड पार्ट आया मीन्स फर्स्ट पार्ट टू आया एटीन थर्टी वन में तब ये पब्लिश हुआ था पोस्ट मसली तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है बट अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू देट इफ टिल नाउ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम लिटरेचर बिकॉज आम श्योर माई ऑल वीडियोज विल हेल्प यू अलॉट तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है फ्रेंड्स इस ट्रेजिक प्ले की जो मल्टीपल सेटिंग है लेकिन इसकी जो फर्स्ट सेटिंग है जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होता है हैविन से हैविन जहाँ पे मेफिस्टो फिल्स जो कि डेमन होता है वो लॉर्ड से शर्त लगाता है मीन्स गॉड से शर्त लगाता है कि मैं आपके मोस्ट फेवरेट क्रिएचर जिसका नाम है फॉस्ट मैं उसको करप्ट करूँगा तो यहाँ पे लॉर्ड मेफिस्टो फिल्स से बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम ऐसा कर भी नहीं पाओगे क्योंकि जो फॉस्ट है वो बहुत ही लॉयल इंसान है यहाँ पर शर्त लगा लेता है और शर्त लगाने के बाद ये यहाँ से चला जाता है अब स्टार्टिंग होती है फर्स्ट से फर्स्ट जो कि अपने स्टडी रूम पे होता है वो जो एक बहुत ही नॉलेज लेना चाहता है मीन्स वो चाहता है कि मुझे हर चीज़ की नॉलेज हो जाए चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज हो चाहे वो फिलोसफिकल नॉलेज हो चाहे कैसी भी नॉलेज हो लेकिन वो मुझे नॉलेज मिल जाए यहाँ पर फर्स्ट डिसअपेयर हो जाता है मीन्स डिसपेयर हो जाता है मीन्स को ऐसा लगता है कि वो निराश हो रहा है कि मैं जो चाहता हूँ एग्जैक्टली वो मुझे नहीं मिल रहा है मैं जिस उम्मीद से पढ़ रहा हूँ या मैं जिस तरीके की नॉलेज चाहता हूँ मैं उसको गेन नहीं कर पा रहा हूँ तो उसको लगता है कि मैं क्या करूँ मैं मैजिक सीख लूँ क्या मैजिक सीखने के बाद हो सकता है कि मेरे ऊपर शावर ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज हो जाए मींस इनफाइनाइट नॉलेज की उसके ऊपर बौछार हो जाए और वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाए लेकिन वो कहता है कि नहीं ये चीज़ें बेकार हैं उसको सस्पेक्ट होता है कि नहीं ऐसा करना सही नहीं होगा और वो अपनी इस कोशिश में भी फेल हो जाता है उसके बाद अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं तो वो क्या करता है कि सुसाइड करने की कोशिश करता है कि मैं सुसाइड कर लूं और मेरा इस लाइफ से पीछा छूट जाए और सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी लेकिन उस टाइम पे उसको ईस्टर सेलिब्रेशन चल रहा होता है आउटसाइड में तो उसको वहाँ से आवाज़ सुनाई देती है बेल्स की तो उसको लगता है कि नहीं सुसाइड करना गलत चीज़ है मुझे सुसाइड नहीं करना चाहिए तो वो सुसाइड करने की जो कोशिश होता है मीन्स ट्राई कर रहा होता है उसको भी छोड़ देता है उसके बाद वो अपने ही असिस्टेंट के साथ जिसका नाम होता है वैगनर ये उसके पास जाता है उसके साथ बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता है लेकिन वो बाहर घूमने के लिए निकलता है तो उसको रास्ते में क्या मिलता है एक डॉग मिलता है वो डॉग को देखता है वो डॉग बहुत ही लाउडली बार्किंग कर रहा होता है लेकिन कुछ नहीं फिर वो वापस आ जाता है वैगनर के साथ अपने ही रूम पे अब वो क्या करता है लिखना स्टार्ट करता है वो सोचता है कि मैं कुछ ट्रांसलेशन करूँ 
लेकिन ट्रांसलेशन करने के टाइम पे वो जो डॉग होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली बार कर रहा होता है और तो वो क्या करता है कि वो जाता है और उस स्ट्रे पूडल को अपने घर पर ले आता है और घर पे लाने के बाद वो अपनी स्टडी रूम पे जाता है वहीं पे उस पूडल को भी लेके चला जाता है और वहाँ पे वो जो पूडल होता है वो क्या करता है पूडल मीन्स वो स्ट्रा डॉग जो कि बार्किंग कर रहा था वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और किस में ट्रांसफॉर्म होता है मेफिस्टोफिल्स में जो कि डेमन था और जो लॉर्ड के पास गया था और उसने ये शर्त लगाई थी कि मैं आपके मोस्ट फेवरेट क्रिएचर फॉस्ट को मैं करप्ट कर दूंगा अब जब मेफिस्टोफिल्स इसके पास जाता है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें खुश रखूँगा और मैं तुम्हारी हर डिज़ायर भी पूरा कर सकता हूँ और वो उसको क्या करता है एक डैमो भी दिखाता है मेफिस्टोफिल फॉर्श को एक डैमो दिखाता है कि किस तरीके से सारी स्प्रिट्स मेरे कंट्रोल में है मैं तुमको हर तरीके का प्लेजर दे सकता हूँ जो कि तुम चाहते हो तो फर्स्ट यहाँ पे बोलता है कि आ, मेरा भी कुछ कहना है हम लोग मेरा जो प्रपोज़ल है वो ये प्रपोज़ल है कि अर्थ में तुम जो भी तुम मेरी सर्विस करोगे और एक वो मोमेंट जो कि तुम मुझे दोगे तुम सारे मोमेंट तुम मुझे सारा प्लेजर दोगे लेकिन एक ऐसा भी मोमेंट होगा जिसमें मुझे अनलिमिटेड खुशी होगी अगर कोई मोमेंट ऐसा आता है तो मैं तुम्हारी हेल में सर्विंग करूँगा अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उसी मोमेंट क्या होगा मैं मर जाऊँगा ये एग्रीमेंट हो जाता है तो यहाँ पर मैं फिस्टू फिर इसको बोलता है कि चलो ठीक है तो ये जो हम लोग के बीच में ये आ, मीन्स एग्रीमेंट हुआ है इसको तो अपने ब्लड से इसको साइन कर दो तो यहाँ पे फौश बोलता है कि ऐसा क्या है मैं तो नहीं करूँगा क्या तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है इस बात पे दोनों मेफिस्टोफिल्स का और यहाँ पे फर्स्ट का आर्गुमेंट हो जाता है फाइनली मेफिस्टोफिल्स इस आर्गुमेंट को जीत जाता है और यहाँ पे जो फर्स्ट होता है वो अपने ब्लड से यहाँ पे साइन कर देता है और जो इन इनके बीच में डील साइन हुई थी अब कुछ टाइम के बाद ही अब फर्स्ट की यहाँ पे जर्नी स्टार्ट होती है कि कैसे वो अलग अलग प्लेसेस पे मैफिस्टोफिल्स के साथ जाएगा और वहाँ पे किस तरीके से नई नई चीज़ें करेगा और फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि जब स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो 50 इयर्स ओल्ड दिखाया गया है अब जो फर्स्ट टाइम जब ये जाते हैं एक सिटी पर जाते हैं जिसका नाम होता है लाइपजिक उस सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे टावन पे जाते हैं मीन्स ये बार पे जाते हैं और उस बार का नाम होता है और बेच सेलर वहाँ पे जाने के बाद ये जो फर्स्ट होता है ये वहाँ पे ड्रिंक करता है उस टावन पे जाके वो देखता है कि एग्जैक्टली exactly इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है लोग किस तरीके से वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जाके फर्स्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ये कन्वेंस नहीं होता है मैफिस्टोफिल से तो मैफिस्टोफिल्स क्या करता है यहाँ पे एक गड्ढा खोदता है और उसमें क्या करता है बहुत सारी वाइन डाल देता है और उसमें वाइन अल्कोहल डालने के बाद क्या करता है वहाँ के जो और भी लोग थे वहाँ पे जो लोग ड्रिंक कर रहे थे वो लोग आते हैं और जब उसमें लिक्विड को स्पिल करते हैं तो अचानक से उससे आग निकलने लगती है ये मिफिस्टो फिल्स की ट्रिक होती है उसके बाद वहाँ पे जो लोग थे वो लोग आते हैं और मिफिस्टो फिल को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन ये वहाँ से क्या होता है ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि जो वो मेफिस्टो फिल होता है वो अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लेता है ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेता है डेविल के फॉर्म में अब उसके बाद यहाँ से टावर से निकलने के बाद फर्स्ट और डेविल जाते हैं एक विच की केव पे वहाँ पे उनको टू एप्स मिलते हैं और वो लोग क्या कर रहे थे वो दोनों पोषण पी रहे थे वो दोनों एप्स वहाँ पे तो वो जो दोनों एप्स थे बीस्ट थे वो दोनों मेफिस्टोफिल का मजाक उड़ाने लगते हैं और ये प्रोटेन करते हैं कि मैं किंग हूँ यहाँ का और मेफिस्टोफिल से उनका स्लेव है उनका सर्वेंट है लेकिन जब विच रिटर्न आती है वहाँ से तो उस प, ये पता चलता है कि मेफिस्टोफिल उस विच का ओनर होता है मीन्स मास्टर होता है जिसकी वजह से फिर वो क्या बोलती है उन टू एप से बोलती है बीस्ट से कि आप दोनों लोग माफ़ी मांगो वो माफ़ी मांग लेते हैं तो यहाँ पे मेफिस्टोफिल्स बोलता है विच से कि तुम्हारे पास जो पोषण है वो थोड़ा सा तुम इसको भी फर्स्ट को भी पिला दो तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट को भी वो थोड़ा सा पोषण देती है एक स्मॉल बिट में और वो उसको पी लेता है 
उसके बाद ये लोग रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में जाते हैं तो यहाँ पे फॉस्ट को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है मार्गरेट और उसको और दूसरे नेम से जानते हैं ग्रेटचिन के नाम से ग्रेटचिन और आप उसको ग्रेटचिन भी प्रनाउंस कर सकते हैं और आने वाले प्ले में आने वाली स्टोरी में हम लोग इसको मार्गरेट के नाम से ना बुला के इसको ग्रेटचिन के नाम से जानेंगे क्योंकि पूरे प्ले में मार्गरेट नाम नहीं दिया है ग्रेचिन नेम ही दिया है तो यहाँ पे जब ये इसको देखता है तो इसको पहली ही बार में इसको प्यार हो जाता है इससे ग्रेचन से अब ये क्या करता है कि ये कहता है कि मुझे कैसे भी करके ग्रेचन से मिलना है क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ तो मैफिस्टो फिल्स यहाँ पे उसका अरेंजमेंट कराता है उसके घर पे मिलने का और ये लोग क्या करते हैं चुपके से मैफिस्टो फिल्स और फॉस्ट ये दोनों चुपके से ग्रेचन के रूम में जाके छुप जाते हैं उसके रूम में जाने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट होता है उसको उस लड़की ग्रेचन के लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आने लगती हैं जब वो उसके बैड को देखता है और वो शायद डिज़ायर थी या सेक्सुअल डिज़ायर थी तो अब यहाँ पे ये सोचता है उस लड़की के बारे में सोच कर कि भगवान ने कितना खूबसूरत क्रिएचर बनाया है इस अर्थ में और कितनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ग्रेचन जब वापस आ जाती है और वापस जब आती है तो वहाँ से ये लोग क्या करते हैं छोड़ के जाने लगते हैं तो मैफिस्टो फिल्स क्या करता है कि वहाँ पर ज्वेल्स का बॉक्स छोड़ देता है मीन्स एक बॉक्स होता है उसमें बहुत सारी ज्वेलरी रखी होती है उसको वहाँ पर छोड़ देता है जब ग्रेचन देखती है उस बॉक्स को तो और उस ज्वेलरी को तो उसको बिलीव नहीं होता कि उसके लिए भी कोई इस तरीके से कर सकता है उसको कोई इतना कॉस्टली गिफ्ट भी दे सकता है तो लेकिन वो कहती है मैं क्या कर सकती हूँ मैं तो किसी की हेल्प भी नहीं कर सकती लेकिन वो उस गिफ्ट की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है और ये फॉस्ट और मैफिस्टो फिल्स क्या होते हैं वहाँ से दोनों निकल जाते हैं अब यहाँ पे जो ग्रेचन होती है वो अपनी ही नेबर से मिलती है जिसका नाम होता है मार्था और मार्था से मिलती है तो जब वो मार्था से मिलने जाती है तब उसकी मदर ग्रेचन की मदर उसके कमरे में जाती है और उस बॉक्स को देखती है तो देखते हैं कि इसमें तो बहुत कॉस्टली ज्वेलरी है बहुत सुंदर भी ज्वेलरी है तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है सोचते ये कहाँ से आया इसके पास किसने इसको दिया होगा तो वो उस बॉक्स को लेके जाती है प्रीस्ट के पास और उस प्रीस्ट से पूछती है कि आप बताओ कि मेरी बेटी के पास ये बॉक्स कहाँ से आया तो वो प्रीस्ट बोलता है कि ये जो गिफ्ट है ये एक किसी एविल के द्वारा दिया गया है मीन्स कोई ख़राब चीज़ है कोई डीमन है उसके द्वारा ये गिफ्ट दिया गया है तो इसकी मदर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और अपनी डॉटर को बोलती है कि अब तुम्हें कभी भी किसी से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है इतना कहने के बाद यहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाती है दूसरे दिन क्या होता है मेफिस्टो फिल्स एक ट्रैवलर के डिस्काइज में आता है मार्था के घर पे और यहाँ पे मार्था से बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो कहते ही है मारता कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है मैं कैसे मान लूँ पहले तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है लेकिन बाद में बोलती है मैं कैसे मान लूँ कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है क्या तुम मुझे इसका कोई लीगली प्रूफ दे सकते हो या किसी ने देखा हो या वॉट कुछ भी ऐसा तो डेविल बोलता है एग्रीज हो जाता है बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए प्रूफ भी लेके आऊँगा और कहता है कि जब ये सब चीज़ें हुई थी तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई और भी होगा जैसे कि ग्रेचन अब उसके बाद ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है और अब सीन आता है मार्था के गार्डन का मार्था के गार्डन में फर्स्ट टाइम ग्रेचन और फॉस्ट एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पे जो फॉस्ट होता है वो उसको बहुत ही ज़्यादा चार्म करता है वो दोनों एक दूसरे के कोर्ट भी करते हैं और यहाँ पे वो अपनी हार्ट लाइफ के बारे में फॉस्ट को बताती है कि किस तरीके से उसका एक इंसेंट सिस्टर थी उसकी किस तरह से उसकी सिस्टर की डेथ हो गई और किस तरीके से उसने अपनी इन्फेंट सिस्टर की केयर की थी ये सब चीज़ें बताती है और बताती है कि उसका एक भाई भी है जिसका नाम था वैलेंटाइन वो इस समय वॉर पे गया हुआ था और इस समय वो सिर्फ अपनी मदर के साथ यहाँ पे रह रही होती है उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इस गार्डन में जो फर्स्ट होता है वो अपना लव एक्सप्रेस करता है और यहाँ पे वो उसके लव को एक्सेप्ट कर लेती है अब लव एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जो ग्रेजन होती है वो एक गेम खेलने लगती है मीन्स एक फ्लावर लेती है और उसकी लीव्स को तोड़ती जाती है और गेम खेलती जाती है ही लव्स मी एंड ही लव्स मी नॉट 
ही लव्स मी एंड ही लव्स मी नॉट उसके बाद ये गेम खेलने के बाद वो जो लास्ट में जो लीव्स होती है उसमें आता है कि ही लव्स मी उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो यहाँ से जाने लगती है तो वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और जो फॉस्ट होता है वो यहाँ से भाग के जाता है फॉरेस्ट की तरफ और क्या करता है एक केव में रहने लगता है और वो सोचता है नेचर के बारे में कि एग्जैक्टली exactly शायद जो मुझे सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही हैं ग्रेचन के लिए शायद वो गलत है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि स्परिचुअलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है लेकिन जब वो ऐसा सोच रहा होता है उसी टाइम पे मैफिस्टो फिर आ जाता है और उसको बोलता है अरे ये सब बेकार की चीज़ें हैं तुम क्यों ये फुलिश टाइप का बिहेव कर रहे हो और तुम्हें अपनी फीलिंग्स उस वुमेन के लिए नहीं छुपाना चाहिए जिसको तुम प्यार करते हो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें रात दिन क्या हो जाएगा तुम परेशान हो जाओगे तुम डिप्रेशन में चले जाओगे तो तुम्हें अपनी इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए और तुम्हें क्या करना चाहिए जाके उससे दोबारा ग्रेचन से मिलना चाहिए तो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है और ये फर्स्ट यहाँ पे जाता है ग्रेचन से मिलने और उस वन नाइट उनके कमरे में वो दोनों एक दूसरे का फिजिकलेशन डेवलप करते हैं अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं क्रिश्चानिटी के लिए रिलीजन के लिए और अचानक से फिर उसके बाद ये दोनों यहाँ से मेफिस्टो फिल्स और फर्स्ट यहाँ से चले जाते हैं और फिर ग्रैचन को पता चलता है कि एग्जैक्टली exactly वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको बहुत गिल्टी फील होता है और वो भागती है कैथेड्रल की तरफ कैथेड्रल की तरफ भागती है कि मैं अपना जो गिल्ट है उसको मैं चर्च में जाके एक्सप्रेस कर दूँ कन्फेस कर लूँ तो शायद मुझे इस गिल्ट से मुझे रिलीज मिल जाए मुझे रिडम्पन कर लूँ मैं तो जब वो जाती है तो वहाँ पे एक डिविल स्प्रिट होती है जो कि प्रोटेन करती है कि वो एंजल स्प्रिट है और ये उसको बिलीव दिलाती है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी और तुम फ्री रहोगी तो ये बात सुन के ये वापस आ जाती है अब उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसको ये र्यूमर सुनने को मिलता है अपनी ही फ्रेंड लिस्बैथ होती है एक लड़की तो उसके थ्रू इसको ये र्यूमर सुनने को मिलता है कि एक ऐसी लड़की है जिसका कि बिफोर मैरिज ही प्रेगनेंसी हो गई है तो इसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और ये क्या करती है कि अपने ही बच्चे को मार डालती है और उसके बाद क्या करती है वर्जन मैरी से प्रे करती है कि लॉर्ड मुझे इस चीज़ के लिए मर्सी दे क्योंकि अब मैंने जो इतना बड़ा पाप कर दिया है उसके लिए मैं रिडम्पन भी नहीं कर सकती हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको ग्रेचन को डाल दिया जाता है जेल में अब यहाँ पे जो फर्स्ट होते हैं फर्स्ट ग्रेचन को छोड़ देते हैं और जाते हैं वॉल परगिस नाइट में वॉल परगिस नाइट एक वो नाइट होती है जो साल में एक बार आती है जिसमें सारी विचेज और जितने भी मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं वो सारे एक जगह मिलते हैं और जिस माउंटेन में मिलते हैं उसका नाम था ब्रॉकन माउंटेन उस माउंटेन में सारे लोग मिलते हैं डांस करते हैं खाते पीते हैं और फायर जलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो ये उसको वहाँ पे ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद ये क्या करता है कि इसको ड्रीम आते हैं इसको दो ड्रीम देखता है वहाँ पे और वो ड्रीम एक होता है एडम की मिथकल वाइफ ललित का जो कि इसको डराती है कि मैं तुम्हें इंचेंट कर सकती हूँ और दूसरा होता है मेडसा का तो मैं फिस्टो को बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे दोनों के लिए अच्छी नहीं है उसके बाद ये क्या करता है एक प्ले अटेंड करता है और वो प्ले के का नेम होता है वॉल परगिस नाइट्स ड्रीम जो कि बेस्ड होता है शेक्सपियर के प्ले पे आ मिड समर नाइट्स ड्रीम पे जिस पे टाइटेनिया की और ओबेरॉन की मैरिज दिखाई जाती है जब ये इन मैरिज को देखता है तो इसको याद आ जाती है ग्रेजुएशन की तो ये जानना चाहता है कि ग्रेचन कहाँ पे है उसके साथ क्या हुआ तो उसको पता चलता है कि ग्रेचन इस टाइम जेल में है क्योंकि उसने ही अपने बेटे को मार दिया था अब जब ये दोनों जाते हैं तो सबसे पहले ये लोग उसके घर पे जाते हैं तो जब घर पे जाते हैं तो इसको मिलता है इसका भाई वैलेंटाइन वैलेंटाइन को तो ऑलरेडी ये चीज़ पता थी कि मेरी सिस्टर की जो भी कंडीशन है वो इस फॉस्ट की वजह से हुई है तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है और यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जिससे कि ये फॉस्ट होता है ये क्या करता है कि ये एक डैगर उसको मार देता है वैलेंटाइन को और वैलेंटाइन के यहाँ 
वहाँ पे डेथ हो जाती है इसका मर्डर करने के बाद ये दोनों उस जेल में जाते हैं छुप के जहाँ पे ग्रैचन होती है ये ग्रैचन से मिलते हैं और देखते हैं कि ग्रैचन यहाँ पे टोटली इंसेन हो चुकी थी मीन्स वो पहचान नहीं पाती है फर्स्ट को और ये समझती है कि ये जो फर्स्ट है ये एग्जीक्यूशनर है ये मुझे ना पनिशमेंट देने आया है फर्स्ट यहाँ पे उससे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगता है उसको बहुत ही ज़्यादा मनाता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे छोड़ के चलो यहाँ से छोड़ के चलो तुम मेरे साथ ही रहना लेकिन यहाँ पे ग्रेचन उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और बोलती कि नहीं मैं इसी जेल में ही रहूँगी और अपने अपने जो स्केप था मीन्स वहाँ से जो भागने वाली थी उसको वो प्रिवेंट करती है मीन्स वो वहाँ से भाग के नहीं जाती है और ग्रैचन यहाँ पर सरेंडर कर देती है अपने आप को गॉड के जजमेंट के लिए कि मेरे साथ जो भी होगा वो अब गॉड ही करेंगे अब मैं भाग के तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं जा सकती अब मेफिस्टो फिल जब ये देखता है कि ग्रैचन यहाँ से जाने को तैयार नहीं है और सुबह भी होती चली जा रही है अगर हम लोगों को यहाँ के अथॉरिटी ने देख लिया तो हम लोगों को भी पकड़ देगी और जेल में डाल देगी और हम लोग का भी फिर वही होगा हम लोगों के साथ जो कि ग्रैचन के साथ हो रहा है तो यहाँ पर मेफिस्टो फिल इसको मनाता है फर्स्ट को और बोलता है कि यहाँ से चलो क्योंकि सुबह होने वाली है रोशनी होने वाली है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए तो फर्स्ट इसकी बात सुन लेता है और ये दोनों यहाँ से ग्रैचन को उस सेल में ही छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं जबकि जो ग्रैचन होती है वो यहाँ पे रोती रहती है कंटिन्यू और उसका नाम बुलाती रहती है मीन्स उसको कुछ कॉन्शियस था उसको बाद में समझ आ गया था कि ये फर्स्ट है इसीलिए उसने जाने से मना नहीं किया था और फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्लॉट था मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी डाउट हुआ होगा तो अब इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में तो फ्रेंड्स आम शोर कि अभी आपको कोई डाउट नहीं है सो आई विल मीट यू सून विद द न्यू पार्ट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्ले टिल नाउ बी सेफ कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टेट्यून टू आरती गुप्ता थैंक यू सो मच